Dr. Govind Palkar is a renowned ENT surgeon from Sangli Miras in Maharashtra. He was blessed by the renowned spiritual guru Sri Gagangiri Maharaj in 1996 and from that time he pursued a life of spirituality along with his medical practice. He is closely associated with the World Peace Mission of Professor Dr. Vishwanath D. Karat sir. He has conducted workshops in over 500 schools on value-based education. He is a prolific writer in Marathi and most of his books revolve around the theme of science and spirituality. Manishu vayaktik sukache ichina jaya vedela loot, lubadnu, phasunu, khun, maramare kurtu te udas takti na tala dukkha madhe pratyakat sosavo lagta. Thoda thoda saatat ke lela dukkha he sarira vati vyadishan vamana na रूपांतरित होत असतं पहिल्यांदा एखादा विक्षेप अवस्था निर्माण झाली आपल्या शरीरामध्ये जेवढ्याला ताणतणाव निर्माण होतो भयाचं वातावरण निर्माण होतं सुखप्राप्तीचे छिन्न निर्माण झालेलं भय होतं त्यावेळेला आपल्या स्टमक म्हणजे पोटातून आणि पोटातलाच रक्तपुरवठा हा मेंदूकडे वळवला जातो कारण मेंदूला वीस टक्के रक्तपुरवठा असतो आणि हृदयाला पंधरा टक्के पासष्ट टक्के रक्तपुरवठा शरीराच्या इतऱ्या भागाला ज्यावेळेला मेंदूमध्ये विकारी भावना निर्माण होतात विक्षेपावस्था निर्माण होतात ताणतणाव निर्माण होतो त्यावेळेला मेंदूला जास्त रक्त पुरवठ्याची गरज असते जास्त अन्न रसायची गरज असते त्यामुळं त्याला शरीरात कुठेही रिझर्वायर नसल्यामुळं शरीरातील इतर भागातलं रक्त मेंदूकडे वळवलं जातं पहिल्यांदा शरीरातला पोट आणि आतड्यातल्या भागातलं रक्त मेंदूकडे वळवलं जातं त्यावेळेला मेंदू आतड्याचे स्नायू कमकोत होतात त्यांचा अन्न रसाचा पुरवठा कमी होतो आणि त्यावेळेला गॅस्ट्रिक अल्सर डिस्पेप्सिया पेप्टिक अल्सर क्रॉनिक कोलायटीस यासारखे रोग उद्भवतात विक्षेपावस्थाचे प्रमाण वाढत गेलं तर मानेचा रक्तपुरवठा मेंदूकडे वळवला जातो मानेचे स्नायू कमकोत होतात सर्वायकल स्पॉन्डिलेसिस सरकार रोग निर्माण होतो हे सर्व क्रिया भयाच्या निर्माण ऑटॉनॉमस नर्व सिस्टीमच्या फीडबॅक मेकॅनिझमनं होत असतं ऑटॉनॉमस निर्माशी नि नर्वस सिस्टीमच्या फीडबॅक मेकॅनिझममुळं टॅकेकार्डिया वाढतो ब्लड प्रेशर निर्माण होतं डायबिटीस निर्माण होतो आणि मानेचे विकार सर्वायकल स्पॉन्डिलायसिस डिस्पेप्सिया क्रॉनिक कोलायटीस आणि त्याच्या विक्षेप अवस्थेचं प्रमाण वाढ केलं की हातापायातला रक्त मेंदूकडे वळवला जातो आणि मेंदूकडे वळवल्या गेल्यानंतर हातापायामध्ये ट्रेमर्स आणि अशक्तपणा आणि विकनेस निर्माण होतो ह्याची विक्षेपावस्थाचं प्रमाण वाढत गेलं तर हृदय शेवटी फेल्युअरमध्ये जातं फेल्युअरमध्ये गेल्यानंतर हृदयाचे अटॅक इसेमिक हार्ट डिसीज मा मायोकार्डल इन्फॅक्शन ब्रेन इन्फॅक्शन ब्रे ब्रेन इशिमिया यासारख्या रोगाची निर्मिती होत जाते आणि हे पहिल्या आपल्या गोष्टीला आपण सुख म्हणतो प्रतिकात्मक निर्माण होणाऱ्या क्रियेला आपण दुःख म्हणतो विक्षेपावस्थेचा हा प्रमाण वाढत गेला तर ऑटॉनॉमस नर्व्हस सिस्टीच्या फेड फीडबॅक मेकॅनिझममुळं शरीरातल्या प्रत्येक पेशीना पेशी उद्दू उद्दीपित होत असतात उद्दीपित होत असल्यानंतर त्यांच्यामधला सुसंगतपणा नष्ट झालेला असतो त्यांच्यामधली सुसूत्रता नष्ट झाली असते आणि शरीरातल्या एखाद्या कुठल्या तरी भागातील एखादी पेशी उद्दीपित होऊन एक्सेसिव्ह वर्क करायला सुरुवात करतात एक्सेसिव्ह वर्क म्हणजे एक्सेसिव्ह वर्क करत असताना त्यांना एक्सेसिव्ह ॲक्टिव्हिटी करावं लागते आणि त्या इरलेवंट वागायला सुरुवात होतात ह्या पेशी जेव्हा इरलेवंट वागायला सुरुवात होते त्यावेळेला त्यांची मिटॉटिक ॲक्टिव्हिटी वाढवली असते आणि आमच्या पॅथॉलॉजीमध्ये एक्सेसिव्ह मिटॉलिटी मिटॉटिक ॲक्टिव्हिटी इज नथिंग बट अ कॅन्सर म्हणजे आपण म्हणतो की त्याला व्यसन नाही काही नाही तरीसुद्धा त्याला कॅन्सर कसा झाला तर कॅन्सर होण्यापाठीमागचं आता हे कारण म्हणजे ताणतणाव चित्रगुप्ताच्या डायरीमध्ये आपण जेवढ्याला एखादी चूक करतो आपल्या स्वतःच्या स्वार्थापोटी जेवढ्याला एखादा विषय निर्माण करतो विषय आसक्ती निर्माण करते त्यावेळेला गुप्तचित्राच्या डायरीमध्ये त्याचं टंकलेखन सुरू होतं गुप्तचित्राच्या डायरीमध्ये टंकलेखन सुरू झाल्यानंतर योग्या आणि तपस्वी लोकांसारखं एखादं जर कर्मच करायचं म्हणजे स्वतःच्या सुखप्राप्तीची इच्छेनं कर्म करायचं नसेल तर त्यावेळेला तो योगी स्वतःला पहिल्यांदा आत्मक्लेश करून घेईल प्रत्यंच्या परिश्रमानं तो आपल्या भविष्याचं सुख जाणत असतो एखादी स्प्रिंग असते ते आपण ताणत गेलो ताणत गेल्यानंतर त्या स्प्रिंगमध्ये जोपर्यंत सहनशक्ती आहे तोपर्यंत ती स्प्रिंग ताणली जाते त्याच्या सहनशक्तीची मर्यादा संपली तरी थोडा जरी ताण दिला ते स्प्रिंग तुटते तसे 
मानवाच्या जेवणा घर म्हणजे शरीरामध्ये जोपर्यंत सहनशक्ती आणि ताण सहन करण्याची शक्ती असते तोपर्यंत तो ताण सहन करतो आणि शेवटचा थोडा जरी ताण मिळाला तर त्याचं शरीर तुटतं वेडाचा झटका किंवा हृदय कार्डॅक फेल्डीवर हे जे सायकोसोमॅटिक जे डिसऑर्डर असतात हे दुसरे तिसरे काय नसून चित्रगुप्ताने आपल्या गुप्तचित्रामार्फत तयार केलेले व्याधीच्या रूपाने एक संकट आणि समस्या आणि दुःख आणि दुर्य आपल्या जीवनामध्ये आपण पाहतो की व्याधीच्या रूपात शरीरापुरते वय मर्यादित आपलं दुःख आणि दु दुर्दैव न राहता किंवा शोक न राहता तो त्याचा परिणाम बाह्यविषयावर पण होत असतो बाह्यविषयावर पण त्याचा परिणाम होत असताना अनेकांना त्यानं त्याचा आपल्या कर्माचा परिणाम भोगावा लागतो एखाद्या गतिचक्र चक्राच्या यंत्रामध्ये एक चक्र दुसऱ्या चक्राला फिरवीत असतं पट्ट्याच्या साईन तिसऱ्या चक्राला फिरवत असतं तर आपण आपल्या कर्मगतीने ह्या गतिचक्राच्या यंत्रामध्ये एक चक्र होऊन जातो आणि हे चक्र होत असताना आपण आपल्या कर्माने आपल्या दुःखाने आपल्या शोक आणि दुर्दैवाने समाजावरती आणि पर्यावरणावरती त्याचा परिणाम होत असतो आणि हा पर्यावरणावरती होणारा परिणाम अनेकांना दुःख भोगायला लावतो हा चित्रगुप्त ज्या वेळेला गुप्तचित्राकडं आपल्या अकाउंटिंगचा हिशोब देतो त्यावेळेला एखादा योगी जर सुखप्राप्तीच्या इच्छेनं कर्मच करत नसेल तर आणि तो समाजाच्या कल्याणासाठी झटत असेल न्यायदानासाठी झटत असेल लोकांच्या हितासाठी आणि सुखासाठी जर झटत असेल तर त्या माणसाच्या चित्रगुप्ताच्या डायरीतली गुप्तचित्राच्या डायरीमध्ये नोंदच होत नाही आणि मग गुप्तचित्र त्या चित्रगुप्ताला सांगतो की ह्या माणसाचा कागद कोरा आहे ह्याला ध्रुवाचं स्थान आढळ आहे ह्याला ज्ञानेश्वराच्या स्थाना ठिकाणी नेऊन ठेवायला हरकत नाही तुकारामसारख्या लोकांच्या सारख्या ठिकाणी यांचं स्थान आहे माणसाच्या जीवनामध्ये सुखप्राप्तीच्या इच्छेने केलेलं कर्म कुठल्याही दुःखामध्ये तेवढ्याच ताकदीने प्रत्याघात होतं हा निसर्गाचा नियम आहे गतिशास्त्राचा नियम हे विज्ञान सांगतं आणि कर्मगतीचा नियम हे अध्यात्म सांगत असतं आणि शेवटी मनुष्य आपल्या सुखप्राप्तीच्या इच्छेनं कर्म करत असताना एखादा मनुष्य अज्ञानी जो असतो तो आपल्या मुलासाठी औषध पाण्याला सुद्धा खर्च करत नाही तर एखादा दुसरा थोड्या थोड्या गोष्टीसाठी रागवून जातो कुठली तरी वस्तू आपल्यापर्यंत हस्तगत होत आले हस्तांतरित होत आलेली असते किंवा आपल्याकडून दुसऱ्याला कोणाला तरी हस्तांतरित होत असते त्या वस्तूला आपण आप आपली माझी वस्तू म्हणून कौटळत असतो अशी वस्ती माझं कोणतर चोरून नेतं म्हणून पांगळा त्याच्या पाठीमागे धावत असतो आणि माझी वस्तू कुठंतरी हरवली म्हणून आंधळा त्याच्या पाठीमागे शोधत असतो मानवी जीवनातली ही आत्मवचन आहे चित्रगुप्ताच्या गुप्तचित्राचं जर आपलं रहस्य जाणलं तर मानवी जीवन सुखी होऊन जाईल 